கோடை காலத்துல நம்ம உடல்ல ஏற்படுற எல்லா பிரச்சனைகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்கும் நம்ம உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கும் கடவுள் கொடுத்த ஒரு வர பிரசாதம் கூட சொல்லலாம் இந்த தர்பூசணி பழத்தை தர்பூசணி பழம் சாப்பிடறதுக்கே கோடை காலம் வராதா அப்படின்னு நம்மள பலரும் ஏங்கிறது உண்டு அதுவும் இந்த சீசன்ல எங்க பார்த்தாலும் தெருக்கு தெரு தர்பூசணி கடை தான் சும்மா பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்துல இந்த தர்பூசணிய சின்ன சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படி குறைவான விலையில கிடைக்கிற இந்த தர்பூசணி பழம் நமக்கு நிறைவான பலன்களை கொடுக்குது இந்த பழம் கொடுக்கிற எண்ணற்ற பலன்கள் என்னன்றதுனா இப்ப பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தர்பூசணியில தொண்ணூறு சதவீத அளவுக்கு நீர் அதிகமா இருக்கு அதுவும் இந்த பழத்தை கோடை காலத்துல சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்க நீர் இழப்பு அதாவது டீஹைட்ரேஷன் செல்வனியா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படாம இருக்கும் தர்பூசணியில பொட்டாசியம் அதிக அளவுல இருக்கு இந்த பழத்துல இருக்க லைகோபின் அப்படின்ற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய இருக்கிறதுனால இது பீரியாடிக்ஸ்கள் உண்டாக்கும் தீமைகளை குறைக்கும் இந்த பழம் சாப்பிடுறதுனால நம்ம இதயத்தை இளமையா வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகளையும் குறைக்கும் அதோட இதய துடிப்பையும் சீரா வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க தர்பூசணிய சாப்பிட்டா உயர் ரத்த அழுத்தத்தை சீக்கிரமா குறைக்கலாம் இந்த தர்பூசணி பழத்துல விட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்கு ஒருத்தரோட நடவடிக்கைக்கும் மனநிலைக்கும் காரணமா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில இருக்க வேதிப்பொருள் தான் இந்த வேதிப்பொருள் அதிகமா உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இந்த தர்பூசணி பழம் ரொம்ப உதவியா இருக்கு மேலும் ஒரு சில பேருக்கு மன அழுத்தம் மனசோர்வு பதற்றம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தர்பூசணியை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படாம இருக்கும் அதோட மனநிலையும் நல்லா அமைதியா இருக்கும் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டோம்னா அதுல இருக்க லைகோபின் நம்ம எலும்ப பாதுகாக்கும் அதோட எலும்ப நோயான ஆஸ்டியோபோரசிஸ் அப்படின்ற ஒரு நோயையும் தடுக்கும் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா சிறுநீரகத்துக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம திரவு கழிவுகளை வெளியேற்றும் அப்புறம் சிறுநீரை வெளியேறும் போது சிரமம் கொடுக்கற அமோனியாவை கல்லீரல இருந்து வெளியேற்றவும் இந்த பழம் ரொம்ப உதவியா இருக்கும் சிறுநீரகத்துல கல் பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க இந்த தர்பூசணியோட விதைகளை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதை நல்லா அரைச்சு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்தி அது சூடு ஆறையதும் குடிக்கலாம் இப்படி குடிச்சீங்கன்னா சிறுநீரகத்துல கல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாம இருக்கும் இந்த தர்பூசணி பழத்துல விட்டமின் சி இருக்கு இந்த விட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியா அதிகரிக்கும் முக்கியமா இந்த பழத்துல காயங்களை குணப்படுத்தும் ஆற்றல் நிறையவே இருக்கு சோ இது காயங்களை குணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் புற்றுநோய் வராம இருக்கணும்னா தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிடுங்க இந்த பழத்துல லைகோபின் இருக்கிறதுனால மார்பு நுரையீரல் கர்ப்பப்பை பெருங்குழல் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் புற்றுநோய இந்த பழம் தடுக்க உதவும் ஆன்டி ஆக்சிடன் பீட்டா கரோடின் விட்டமின் சி லூட்டின் இந்த மாதிரியான சத்துக்கள் அதிக அளவுல இந்த பழத்துல இருக்கு இதை நம்ம சாப்பிடும் போது மாலை கண் நோய் கண்வழி மிகை அழுத்த நோய் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படாம நம்ம கண்களை பாதுகாக்கும் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களுக்கு இந்த பழம் சிறந்த மருந்துன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பழத்துல நீர் மட்டும் அதிக அளவுல இல்லாம நார் சத்தும் நிறைய அளவுல இருக்கு ஆனா அளவுக்கு அதிகமா இந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிற்று போக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையவே இருக்கு தர்பூசணி பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல நீர் சத்து தான் அதிகமா இருக்கு சோ கல்லூரி குறைவா இருக்கிறதுனால நம்ம உடல் எடை குறையும் மேலும் இந்த பழம் நம்ம முடிக்கும் சருமத்துக்கும் நல்லதுன்னு கூட சொல்லலாம் இதுல பீட்டா கருடி நம்ம உடம்புல விட்டமின் ஏவா மாறி நம்ம முடிக்கும் சருமத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது கொடுக்குது இந்த பழத்துல பாக்டீரியா தொற்று அலர்ஜிக்கு எதிரான தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இதோட பட்டியை தூக்கி எறியாம நம்ம ஸ்கின்ல தடவிக்கலாம் இப்படி தடவும் போது முகப்பரு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாம நம்ம ஸ்கின்ன பாதுகாக்கிறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் நம்ம உடம்புல ஆஸ்துமா ஏற்படுறதுக்கு காரணம் விட்டமின் சி குறைவா இருந்தா மட்டும்தான் ஏற்படும் தர்பூசணியில விட்டமின் சி அதிக அளவுல இருக்கிறதுனால இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா ஆஸ்துமா பிரச்சனைகள் நெருங்காது நெஞ்சரிச்சலா இருந்தா ஒரு தர்பூசணி பழத்தை கட் பண்ணி அது நாலஞ்சு துண்டுகளா சாப்பிடலாம் இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா நெஞ்சரிச்சல் ஏற்படாம பாதுகாக்கும் கோடை காலத்துல இந்த பழம் எப்படி எல்லாம் உதவுது அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி பார்த்தோம் இந்த பழத்தை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கல்ல கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸுக்கு அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் எங்கள் நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது
மருத்துவர்களும் அறிவியல் ஆய்வாளர்களும் கூறுகிறார்கள் இந்த வீடியோவை இறுதி வரை பாருங்கள் உங்கள் பல நோய்களுக்கு தீர்வு உள்ளது தவறாமல் பாருங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்
கெமிக்கல் நிறைந்த பானங்களை தவிர்த்து கரும்பு சாற்றை சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது உங்களுக்கு புத்துயிர் அளித்து உங்கள் மனநிலையை புதுப்பிக்கும் தன்மை உடையது அதே போன்று விட்டமின் சி அதிகமாக கரும்பு சார்களில் காணப்படுகிறது இது தொண்டை புண் வயிற்றுப்புண் குணமாக உதவுகிறது மேலும் கரும்பு சாறு என்பது வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியா நோய் தொற்றுகளை தடுக்கக்கூடிய எதிர்பொருட்களின் ஒரு வளமான மூலமாகும் அதே போன்று உங்கள் தொண்டைக்குள் திடீர் அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் இருப்பது போல் உணர்ந்தால் கரும்பு சாற்றை தொடர்ந்து குடித்து வரும் பொழுது அவை மறைந்துவிடும் சிலருக்கு பற்கள் வலிமை இழந்து பற்களின் ஈறுகள் மிகுந்த சேதமடைந்திருக்கும் இவர்கள் கரும்பு சாறு தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் பற்கள் ஈறுகளுக்கு வலிமை அளிக்கிறது உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை குறையாமல்